ஏன்தாம்ேர்ந்து பூலோக வைகுண்டமான திருவரங்கம் பெரிய கோவிலுக்கு ஐந்து பதிகங்களை அருளி செய்கின்ற திருமங்கை ஆழ்வார் ஒவ்வொரு பதிகத்திலேயும் அந்த எம்பெருமானுடைய அனுபவத்தை ஒவ்வொரு விதமாக செய்கிறார் திருவரங்கத்தை பற்றிய மூன்றாம் திருமொழி அதாவது பெரிய திருமொழி ஐந்தாம் பத்திலே ஆறாம் திருமொழி இந்த திருப்பதிகத்திலே எம்பெருமானுடைய மேன்மை எளிமை முதலானவற்றையெல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து அனுபவித்து கொண்டு வருகின்ற திருமங்கை ஆழ்வார் ஏழாவது பாசுரத்திலே அந்த எம்பெருமானை திருவேங்கடத்திலே எழுந்தொழியிருப்பவனும் அவனே என்று அனுபவிக்கின்றார் அவன் வடமாமலை என்று சொல்லப்படுகின்ற திருவேங்கட மலை அங்கே எழுந்தொழியிருக்கிற எம்பெருமான் தான் இங்கேயும் எழுந்தொழியிருக்கிறான் அவன் என்னுடைய நெஞ்சிலே எப்பொழுதும் நீங்காமல் எழுந்தொழியிருக்கிறான் என்று தெரிவிக்கின்றார் சிந்தனையைத் தவ நெறியை திருமாலை பிரியாது வந்தனது மன திருந்தா வடமலையை வரிவண்டார் கொந்தனந்த பொழிர்கோவல் உலகளப்பா நடிநிமித்த அந்தனையான் கண்டது அணிநீர் தென்னரங்கத்தே அந்த எம்பெருமானே முதலிலே சிந்தனையை என்கிறார் சிந்தனை என்னால் நம்முடைய புத்தியினுடைய சிந்தனைக்கு விஷயமாக இருப்பவன் என்பது பொருள் சிந்தனை என்றால் அவனை எப்பொழுதும் நாம் சிந்தனை செய்து கொண்டே இருக்கிறபடியினாலே அந்த சிந்தனைக்கு விஷயமாக இருப்பவனை சிந்தனை என்றே சொல்லுகின்றார் அசிந்தனையை அப்படி தன் அடியார் மனத்தென்னும் தேனாகி அமுதாகி திகழ்ந்தான் என்று கீழ்ப்பாசுரத்திலே தெரிவித்தார் அல்லவா அவனை யார் யார் நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நினைக்கிற பொழுதெல்லாம் நெஞ்சிலே அப்படி தேன் போலே இனிமையாக இருப்பவன் என்று அதைத்தான் சிந்தனையை அவன் எப்படிப்பட்டவன் தவநெறியை தவநெறி என்னால் அவனே உபாயமாகவும் இருக்கிறவன் அதாவது அவனை அடைவதற்கு வழி என்ன என்றால் அவனை அடைவதற்கு வேறு வழி கிடையாது பின்ன என்ன வழி என்னால் அவனுடைய அருளை கொண்டே அவனை அடைய வேண்டும் ஆஹா எம்பெருமானை அடைய வேண்டும் அடையப்படும் பொருள் அவன்தான் எம்பெருமான் அந்த அடையப்படும் பொருளான எம்பெருமானை அடைவதற்கு வழி என்னால் அதுவும் எம்பெருமான் தான் ஆ இதைத்தான் உபாயமும் அவனே உபேயமும் அவனே என்று ஆச்சாரியர்கள் காட்டி அருள்கின்றார்கள் ஆ உபேயம் அடையப்படுகிற எம்பெருமான் அந்த எம்பெருமான உபேயமானவனை அடைவதற்கு உபாயம் வழி எது என்றால் அதுவும் எம்பெருமானே தான் எம்பெருமானுடைய அருளே தான் ஆக இந்த இடத்திலே சிந்தனையை என்கிறபடியினாலே உபேயம் அடையப்படுபவன் என்று சொல்லப்பட்டது தவநெறி என்கிறபடியினாலே உபாயம் அவனே வழியாயும் இருக்கிறவன் அந்த தவநெறியாயும் இருக்கிறவன் அவன்தான் என்கிற பொருள் தெரிவிக்கப்பட்டது அசிந்தனையை தவநெறியை அதற்கு மேலே திருமாலை இப்படி எம்பெருமான் அடியவர்களுக்கு உபாயமாயும் உபேயமாயும் இருப்பது எதனாலே என்னால் அவன் திருமாலாகையாலே அந்த பிராட்டியோடு சேர்ந்த சேர்த்தியோடு அவன் எழுந்தொழு இருக்கிறபடியினாலே பிராட்டி அடியவர்களை அவன் வாழ்விக்க வேண்டும் என்று அவள் பொருளகாரம் செய்பவள் அல்லவா ஆயினாலே அவன் திருமாலாகையாலே அவன் உபாயமாயிருக்கிறான் திருமாலாகையாலே அவன் உபேயமாயிருக்கிறான் என்று கொள்ளும்படியாக இப்படி அந்த எம்பெருமானை சொல்லி அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் எங்கே எழுந்தொழு இருக்கிறான் என்னால் வடமலையை வடமலை வடமாமலை உச்சியை என்றெல்லாம் கூட ஆழ்வார் வேறு பாசுரங்களிலே தெரிவிப்பார் வடமலை என்றால் அது திருவேங்கட மலை அந்த வடமலையிலே எழுந்தொழு இருக்கிற எம்பெருமான் அல்லது வடமலையே மலையே திருவுடம்பு என்று சொல்லும்படியாக அந்த மலையே கூட எம்பெருமான் தான் என்று சொல்லும்படியாக வடமலையை 
அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் என்ன செய்கிறான் பிரியாது என் வந்து என் மன திருந்தவன் என்று அப்படி என்னுடைய மனத்துக்குள்ளே வந்து என்றைக்கும் பிரியாமல் அங்கேயே எழுந்தொழியிருக்கிறான் என்று இப்படி அவன் சிந்தனையாய் தவணரியாய் திருமாலாய் வடமலையாயிருக்கிற எம்பெருமான் பிரியாது வந்து எனது மனத்திலே மனத்துக்குள்ளே இருந்தான் என்று தெரிவித்தார் அதற்கு மேலே இன்னொரு திவிதேசத்தையும் சொல்லுகிறார் திருவேங்கடமுடையான் என்று சொன்னவுடனே அந்த திருவேங்கடமுடையான் யார் என்றால் தாழ் பிறப்பி மண்தாவிய ஈசன் என்று திருவேங்கடமுடையானை உலகளந்த எம்பெருமானாகவே அனுபவிப்பது ஆழ்வார்கள் அவர்களுடைய மரபு அது பல இடங்களிலே அவ்வாறு அனுபவித்திருக்கிறார்கள் ஆகையினாலே வடமலையே என்று சொன்னவுடனே அந்த உலகளந்த விருத்தாந்தம் ஆழ்வாருக்கு நினைவு வர உலகளந்த பெருமாளாக அவன் எழுந்தவிருக்கிற இடம் எது என்று யோசித்து பார்த்தார் திருக்கோவலூர் நடுநாட்டு திருப்பதிகளுள் ஒன்றான திருக்கோவலூர் என்கிற திவிதேசத்திலே அவன் உலகளந்த திருக்கோலத்திலே எழுந்தவிருக்கிறான் அல்லவா அதை தெரிவிக்கின்றார் உலகளப்பான் அடி நிமிர்த்தவன் தனனை உலகத்தை எல்லாம் வளர்ப்பதற்காக திருவடிகளை நிமிர்த்தானே அப்படிப்பட்ட அந்தணன் அந்தணன் என்னால் அந்த குறிப்பாக வாமனாவதாரத்திலே தன்னை ஒரு வாமன பிரம்மச்சாரியாக அப்படி தன்னை ஒரு அந்தணனாகவே கொண்டான் அல்லவா அதை சொல்லுகிறார் என்றே கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட அந்தணன் எங்கே எழுந்தவுள் இருக்கிறான் என்றால் வரிவண்டார் கொந்து அணைந்த பொழில் கோவல் என்று வரிகளை உடையதான வண்டு அது கொத்து கொத்தாக அலர்ந்திருக்கிற பூக்களை எல்லாம் அது தேனை பருகுவதற்காக போய் அணைகிறதாம் அப்படிப்பட்ட பொழில்களாலே சூழப்பட்ட திரு கோவலூர் என்கிற திவிதேசம் வரிவண்டார் கொந்து அணைந்த பொழில் கோவல் அந்த திருக்கோவலூரிலே உலகளப்பான் அடிநிமிர்த்த அந்தணனாய் எழுந்தவுள் இருக்கின்ற அந்த எம்பெருமானை யான் கண்டது தென்னரங்கத்தே நான் இந்த திருவரங்கம் பெரிய கோவிலிலே அவனை சேவித்தேன் என்று தெரிவித்தார் ஆ இப்படி அடியவர்களுக்கெல்லாம் அவன் மிக இனியவனாய் இருக்கிறான் பிரியாது வந்து என்று மனத்திருந்தான் அடியவர்க்கென்றும் தேனாகி அமுதாதி தித்திப்பவன் எம்பெருமான் என்றெல்லாம் இப்பாசுரங்களிலே தெரிவித்தவர் உடனே அடுத்தபடியாக இப்படி எல்லார் மனத்திலேயும் அவன் இனிமையாகவே இருந்து விடுவானோ எல்லாருக்கும் அவன் அருளை பொழிந்து விடுவானோ என்றால் அடியவர்களுக்குத்தான் அருளை பொழிவானே தவிர வேதங்களை ஒப்பு கொள்ளாதவர்கள் அந்த எம்பெருமானிடத்திலே துவேஷத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் அதாவது விரோதத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நாளும் எம்பெருமான் அருளே செய்ய மாட்டான் என்று அவனுடைய மற்றொரு நிலையினை அடுத்ததாக எட்டாவது பாசுரத்திலே காட்டுகிறார் துவரித்த உடையவர் என்றால் துவர்த்த நிறத்தை உடைய உடையை அணிந்தவர் என்று பொருளாகிறது அதாவது துவரித்த உடை என்னால் காஷாய வஸ்திரத்தை அணிந்திருப்பார்கள் யார் என்னால் அவர்கள் வேதத்தை ஒப்புக்கொள்ளாத மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் சில பேர் அப்படி இருக்கிறார்களாம் அதாவது அவர்களை பௌத்தர் ஜெயினர் என்று இவர்களையெல்லாம் பாக்கிய மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லுவதுண்டு அவர்கள் வேதத்தினுடைய அந்த பிராமான்யம் அதை ஒப்புக்கொள்வதில்லை அவர்கள் எம் பகவானையும் ஒப்புக்கொள்வதில்லை வேதங்களையும் ஒப்புக்கொள்வதில்லை அப்படி சில மதங்கள் உண்டு அதைத்தான் இந்த இடத்தில் துவரித்த உடையவர்க்கும் தூய்மையில்லா சமணர்க்கும் என்று பௌத்தர்களுக்கும் ஜெயினர்களுக்கும் என்றே தெரிவிக்கின்றார் அவர்கள் பகவானை ஒப்புக்கொள்வதில்லை அல்லவா பகவானிடத்திலே துவேஷத்தை பாராட்டுகின்றார்கள் இங்கே கீழ்ப்பாசுரத்திலே ஒன்று தெரிவித்தார் தம் சினத்தை தவிர்த்து அடைந்தார் அந்த எம்பெருமானிடத்திலே துவேஷத்தை விட்டு வந்தவர்களுக்கு அவன் தவனெறியாயிருக்கிறான் என்று சொன்னார் ஆனால் இவர்களெல்லாம் பகவானிடத்திலே துவேஷத்தை உடையவர்களாயிருக்கிறபடியினாலே இவர்களுக்கு அருளில்லா அருளானை அவன் அருளே வடிவெடுத்து வந்தான் ஆனால் இப்படி அவர்கள் அருளுக்கு பொழிய முடியாத கொள்கையை அவர்கள் கொண்டிருக்கிறபடியினாலே அவர்கட்கு அங்கு அருளில்லா அவர்கட்கு அருளாதவனாய் இருக்கிறான் ஆனால் அப்படி அருளாதவனாய் இருக்கிற பொழுதும் அவன் அருளாளந்தான் அவர்கட்கு அங்கு அருளில்லா அருளானை அப்படி அவர்களுக்கு அருளாதவனை அருளாதவனாய் இருக்கிறான் எம்பெருமான் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் தன்னடைந்த எமர்கட்கும் தன்னடைந்த எனக்கும் அதாவது அந்த எம்பெருமானை வந்து அடைந்த எனக்கும் எனக்கும் என்று மட்டும் சொல்லாமல் எமர்கட்கும் என்று சொன்னபடியினாலே இவர் ஒருவர் அடைந்தார் அதனால 
ஆழ்வாரோடு தொடர்புடைய அத்தனை பேருக்கும் ஆழ்வாருக்கு கிட்டின பேரு அந்த பயன் கிட்டிவிடுமா ஆகினாலே தன்னடைந்த யமர்கட்கும் அடியே ஏற்கும் அடியே அடியோங்களான யமர்கட்கும் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட அடியோங்களான எங்களுக்கும் அதற்கு மேலே எம்மார்க்கும் எம் அனைக்கும் நம் ஒருவருக்கு கிடைத்த பேரு அது நம்மோடு நில்லாதான் நம்முடைய குடும்பத்திற்கே வெள்ளமிட்டு பாயுமா அப்படி கூட உண்டா இவன் ஒருத்தன் தானே அடியவனாயிருந்தான் இவனுடைய குடும்பத்தில் அத்தனை பேரும் அடியவர்களா இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு அது போய் சேருமோ என்றால் உலகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு குடும்பத்திலே ஒருத்தன் மட்டும் நல்ல பணம் சம்பாதிக்கிறான் வேண்டிய அளவு செல்வத்தை அவன் சம்பாதித்து கொண்டே இருக்கிறான் அதே போல நல்ல செல்வாக்கையும் அவன் சம்பாதித்து கொண்டே இருக்கிறான் எல்லாம் இவன் தான் சம்பாதிக்கிறான் ஆனால் அவனை சேர்ந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த செல்வத்தையும் செல்வாக்கையும் அனுபவிக்கிறார்கள் அல்லவா ஒருவனுக்கு பணம் கிடைத்தால் அவனுடைய குடும்பத்திற்கே அந்த பணம் உபயோகப்படுகிறது என்கிற சொல்லுகிறார் போலே ஒருவனுக்கு அருள் கொடைத்தால் அந்த அருள் எந்த தந்த தந்தை எமர் ஏழேழு பிறப்பும் என்று சொல்லும்படியாக அத்தனை பேருக்கும் அது வெள்ளமிட்டு பாய்கிறதாம் அதைத்தான் இந்த பாசுரத்திலே திருமங்கி ஆழ்வார் காட்டுகின்றார் தன்னடைந்த எமர்கட்கும் அடியே ஏற்கும் எம்மா ஆர்க்கும் எம்மான்ன என்னுடைய தந்தைக்கும் என்பது பொருள் எம்மனைக்கும் என்னுடைய தாயாருக்கும் இப்படி எல்லாருக்கும் அவன் அருள் புரிகிறான் அமரர்க்கும் பிரானார் அமரர் என்னால் பரம விதத்தில் இருக்கக்கூடிய நித்திய சூரிகள் அல்லது தேவலோகத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாரையுமே நான் சொல்லலாம் அமரர்க்கும் பிரானாரை கண்டது தென்னரங்கத்தே அப்படிப்பட்ட எல்லோருக்கும் பிரானால் எல்லாருக்கும் உப உபயோகமாக உபகாரம் செய்பவனாக இருப்பவன் பிரான் என்கிற சொல்லுக்கு உபகார கண் என்பது பொருள் ஆக தன்னடைந்த அந்த எம்பெருமானை நாம் சென்று பற்றி விட்டோமானால் ஒருவன் பற்றினால் உடனே அவனை இட்டு அத்தனை பேருக்கும் கேசவந்தமர் கீழ் மேல் எமர் ஏழு எழுபிறப்பும் என்று சொல்லும்படியாக ஏழு ஏழு தலைமுறைக்கும் அவன் அனுகிரகம் செய்கிறான் என்று இந்த பாசுரத்திலே காட்டி அருள்கிறார் இப்படிப்பட்ட அந்த அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானை யான் கண்டது தென்னரங்கத்தே என்று சொன்னார் அந்த திருவரங்கனுடைய அனுபவம் இன்னமும் தொடர்கிறது திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு தொடர்ந்து அனுபவிப்போம் திருமங்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்